Wir sind hier am Entstehungsort der Isar. Sie wird auch manchmal als wilder Fluss, als wilde Isar bezeichnet, dieser Part des Flusses. Da wir hier wirklich in einem Bereich sind, der sehr naturbelassen ist. Aber es ist natürlich der menschliche Einfluss da. Auf der rechten Seite sehen wir sehr dicht besiedelt, aber von der Zusammensetzung eigentlich sehr wenige Arten. Es liegt daran, dass hier der anthropogene Input deutlich höher ist, weil natürlich von der Landwirtschaft hier viele Nährstoffe einfließen. Gleichzeitig sieht man hier auf der flussabwärts linken Seite eine sehr strauchreiche Vegetation. Das rührt daher, dass keine natürlichen Überschwemmungen hier mehr stattfinden. Da hat natürlich der Mensch einen starken Einfluss. Man versucht den Pegel konstant zu halten, weil man Angst vor Überschwemmungen hat. Und das Ganze wird reguliert über Sperren. Das Problem ist nun, die Vegetation, die Natur braucht natürlich Überschwemmungen. Dadurch wird eine hohe Artenvielfalt ermöglicht. Wenn diese Überschwemmungen jetzt fehlen, gibt es einige Arten, die davon profitieren. Die sagen, so, jetzt kann ich mich ausbreiten. Das ist zum Beispiel hier die Sträuche mit den hellgrünen Blättern, das sind Weiden. Die mögen das ganz gern, wenn der Fluss nicht lebt, sondern wenn er einen Pegel hat, dann verbreiten die sich ganz gern. Das heißt, wenn wir einwirken als Menschen, hat es immer eine Folge für die Natur und die umgebende Vegetation beeinflusst auch dadurch wieder den Fluss. Nun sind wir in einem anthropogenen, unbeeinflussten Bereich, wenn man es so formulieren möchte. Natürlich hat der Mensch immer einen Einfluss, aber man sieht hier gerade schon den Unterschied zu, der, zu den Inseln, auch zu der Vegetation vorher. Die Strömung ist hier sehr stark. Das heißt auch gleichzeitig, dass wenn hier sich der Wasserspiegel ändert, dass natürlich auch die Kraft, Steine und bestimmte Sedimente umzulagern, viel höher ist. Das sieht man auch hier. Hier ist keine Vegetation auf den Inseln, beziehungsweise eine sehr geringe, weil diese Bereiche, diese kleinen Inseln regelmäßig delokalisiert werden. Das bedeutet, viele Pflanzen sind hier an die Laune des Flusses angewiesen, beziehungsweise sie sind davon abhängig. Jetzt zeige mal dein Bild. Genau, also ich habe versucht, das klare, bläulich durch diese Wasser darzustellen. Also das ist schon sehr imposant, vor allem da die Stelle mit dem Schaum, wie es schimmert und wie es glitzert. Die Sonne reflektiert richtig. Man kann an anderen Stellen wiederum sehen, da drüben ist eher seicht. Da ist sehr imposant, kraftvoll vor allem. Also das hat ja ganz was lebendiges, schwungvolles, energievolles, mitreißendes. Mitreißendes, ja. ja. Also, also es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten dann, genau. oder? Also mhm. innerhalb dem Fluss gibt es schon unterschiedliche ja. Persönlichkeiten. Und ja, das sieht man auch im Flussverlauf, dass er eben auch seinen Weg, seinen eigenen Weg so dahin macht und sich dahin schlängelt. So wohl. Frau Blacher, Sie sind Bürgermeisterin von dieser Gemeinde Scharnitz, wo die Isar durchfließt. Ich 
würde Sie gerne fragen, was bedeutet denn die ISA für die Bevölkerung hier? Für die Bevölkerung bedeutet die ISA sehr viel. Sie war teilweise auch sozusagen Arbeitgeber für die Holzer. Darum stehen wir hier in einem sehr geschichtsträchtigen Teil. Das ist der moderne Teil davon, wo wir aber das Alte auch kultivieren und herzeigen. Und da drüben diese Holzerhütte, da haben wirklich die Holzer gelebt, die von der Holztrift und für die Holztrift davon wirklich gelebt haben. Also es wird das Holz entnommen aus den Wäldern da rundherum. Genau. Und, dann, und früher hat man das auf der Isar flussabwärts getrieben, genau, das Holz. Genau, genau. Mhm. Das mhm. muss eine schwere Arbeit gewesen eine sein. Eine sehr schwere und auch eine sehr gefährliche. Es ist ja im Winter teilweise passiert, weil es da besser gerutscht ist und weil dann also in den Frühjahrswässern bei der Schneeschmelze mehr Wasser war. Dieses Areal, was wir hier sehen, das war früher mal ein einziger See, wo das Holz dann von der Trift äh, gelagert wurde, hergekommen ist und dann erst ist es auf Flößen oder eben anders wie über die Isar dann weiter hinaus transportiert worden, teilweise bis nach München oder bis zur Mündung, bis nach Blattling. Mhm. Dadurch ist auch eine wunderschöne Partnerschaft zwischen der Städtegemeinschaft äh, Blattling und unserer Gemeinde Scharnitz entstanden, durch das Band der Isar. Ah ja, Flüsse verbinden auch. Richtig, ja, so ist es. Ja, schön. Mhm. Ja, Herr Heufelder, Sie sind vom Naturpark Karwendel. Genau. Ähm, was bedeutet das, ein Naturpark? Ja, im Prinzip ist ein Naturpark ähm, ein Schutzgebiet, beziehungsweise der Naturpark selber ist ein Prädikat, das an Schutzgebieten von der Tiroler Landesregierung verliehen wird. Und das ist eben unsere Aufgabe, das eben auch zu schützen. Gleichzeitig haben wir aber auch die Aufgabe, ähm, quasi das den Leuten auch irgendwie zu vermitteln. Wir erklären ihnen das dann, was das bedeutet und wieso wir eben das schützen wollen und, und warum es wichtig ist, darauf aufzupassen. Und für die lokale Bevölkerung hat das auch eine große Bedeutung? Ja, es ist halt mit der Zeit auch gewachsen. Also sie identifizieren sich mit der Zeit schon immer mehr. Das hat man jetzt bei dem Projekt hier in Scharnitz ganz gut gesehen. Da haben eigentlich alle mitgeholfen. Also es ist das, das Schöne, dass von der Volksschule bis hin dann aber auch zu den Älteren, in, in der Bevölkerung, die mit ihren Geschichten, mit ihren äh, Artefakten, die sie daheim gehabt haben, äh, zum Leben der Holzer und Trifter einfach auch mitgeholfen haben, das wieder lebendig zu machen, diese, diese Information äh, bereitzustellen, damit dieses Wissen auch nicht verloren geht. Ja, ich habe versucht, die Flusslandschaft etwas nachzuzeichnen in einer Art Karte. Da herunten diese, das breite Gebiet, das ist da, wo wir jetzt sind. Man sieht da die, die Seitenarme und diese kleinen Inseln, die da sind. Da oben sind die Weiden, die wir vorher weiter oben gesehen haben. Der Sinn der Karte für mich ist hier einzuzeichnen, was, wo sind denn da die menschlichen Einflüsse zu sehen. Also das sind einmal die, die Kuhweiden, die Almwiesen, die mit dem Dünger natürlich Einfluss nehmen auf die Vegetation und auf das Wasser selber. Da weiter herunten habe ich eingezeichnet eine Felssprengung. Da wurde ein Fels gesprengt aus Sicherheitsgründen, damit der nicht den Bach verlegt und dann bei Unwetter auf einmal dann sich hinunter ergießt. Da weiter herunten habe ich ein Kieswerk eingezeichnet, das wir dort gesehen haben. Das hat natürlich großen Einfluss, weil es Sand aufschüttet und, und herumgräbt. Und weiter herunten, wo es flacher wird, habe ich einen Kinderspielplatz eingezeichnet. Aber man könnte noch viel mehr zeichnen. Das sind die Menschen, die da picknicken und grillen, die Fahrradfahrer, die Pause machen. Und da haben wir zum ersten Mal die Kajakfahrer gesehen die natürlich da auch den ganzen Fluss entlang herunterfahren und die man da herunten auch sehr schön beobachten kann. Ja, wir sind am Ende unserer gemeinsamen kleinen Forschungsreise an der oberen Isar, Teil des Naturparks Karwendel. Und wir haben viel Natur gesehen das für uns oder für das Laienauge sehr idyllisch und romantisch 
sehr nach Natur aussieht und trotzdem haben wir menschliche Spuren gefunden und es ist klar geworden, dass es auch hier starke und unterschiedlichste menschliche Interessen gibt, die auch zu Konflikten führen können. Aber wir müssen ja nicht nur in einer Naturlandschaft forschen, wir können auch in der Stadt forschen, wo das Menschliche viel stärker vorhanden ist als hier. Dort werden wir dafür auch Spuren aus der Natur finden und die sind genauso spannend. Und in diesem Sinne, wo auch immer ihr seid, wir laden euch ganz herzlich ein, uns zu berichten, wie eure Flussgemeinschaften aussehen.